电影《封神》在我看来就是目前中国最好的神话史诗电影。本期咱们就结合原著，从剧作角度深度解析《封神》第一部九大颠覆性成功改编。改编一：纣王终于继丰满又性感，并将殷寿确立为第一主角，无疑塑造了有史以来最成功的一个纣王。用导演的话说，费翔版殷寿是一个王朝统治者更有说服力的形象，也具有一个反派应有的复杂性，是让戏剧变得可信的一个重要调整。电影版殷寿在三个方面做了。精彩的调整，一是校对了人物形象。历史上的纣王堪称人中龙凤，根本不是昏庸无能之人。可是，在《封神演义》里，纣王形象又非常的混乱。他有时聪慧机敏，通情达理；有时却像个傻子，不分忠奸善恶，不懂人情世故，不具备基本常识，任由妲己摆布。究其原因，这是因为在中国传统文艺中，一个亡国之君是不太可能有正面形象的。所以之前各版影视作品习惯性的把赵王朝低能方向写，因为他越是低能弱智，越是容易被妲己操控，妲己的戏份就越多，似乎他们的故事就会越精彩。久而久之，观众仿佛也习惯性的放到了妲己身上，忽略了赵王才是武王伐赵故事中的真正主角。二是深入刻画了内心和个性。演义中的纣王根本没什么动机，他的王位是靠大臣推荐得来的。当了王之后，他也不知道到底要做什么，一切只是被妲己，包括文仲牵着走。这个要被天下人推翻的王，其实根本是一张白纸，一个空洞的虚壳。而电影成功的将殷寿塑造成一个杀伐果断的统帅，一个缺少父爱的二王子，一个要做王者的野心家，一个城府极深的权力控，人物形象非常饱满。他是个很脆弱又很缺少父爱的人，可又很有野心和。压抑的感情早晚都要爆发。一直以来，他宣泄压抑的方式都是不断的讨好、对外征战、对内名利，在父兄和长辈面前诚意而谦卑。同时，因为得不到真正的父爱，他就干脆热衷于自己来做父亲。凭借一手高超的 POA 技术，培养自己积攒实力。相信，就算没有遇到妲己，未来他也一定会干掉大哥或者架空大哥。只是他没想到，原来妲己那么好用，不仅可以帮他谋求权力，还能使他长生不老。再加上一个封神榜，天钱都可以为我所用了。他终于可以彻底毫无顾忌，一连串的弑父杀兄、诛妻斩子、欺师灭族、挑拨离间、罔顾天情，所有败坏天理人伦的事儿，一个不落，干的是力所痛快。一个人要压抑多深，才能如此释放？虽然是反派，但是观众看着也挺来劲儿的。但是重设了亡国之音，无论是平话还是演绎，成汤气数将近的起因，都是纣王好色且。而电影则重新的给了一个理由：败坏人伦者，必遭天谴。这是任何时代、任何文化背景都能理解的永恒境界。所谓败坏人伦，不仅指野心越了界和杀伐太重，更重要的是他弑父杀兄。同时，电影还摆脱了传统宿命论的束缚，只要造孽者可以迷出吃饭，自焚解天，天谴便还可以消失，一切成败不可预知。应受到命运如何，全看他在善恶之间如何抉择。他的确是死定了。但是怎么死，为何而死，是个新的悬念。这可比什么宿命论好太多了。改编二，妲己终于不再是红颜祸首。电影中，殷寿攻灭冀州，凡人苏妲己自杀，意外解除了封印的九尾狐趁机附身，和殷寿回了朝歌。他报殷寿解封之恩，自愿的帮助殷寿实现隐藏在心中的欲望，弑父杀兄，夺取王位，长生不老。姜子牙说。心怀善恶，妖孽自知，不是狐妖魅惑了阴兽，而是阴兽的恶念招来了狐妖相助，阴兽才是万恶之源。这个改动为阴兽证明，也洗掉了狐妖苏妲己千百年来红颜祸水的污名。其实，只要稍微细读演绎，就可以发现苏妲己从来不是什么红颜祸水，她只是一个早已经死掉的可怜人，连《封神榜》上都无名。无论是凡人还是狐妖，都是纯纯的悲剧人物。所谓的女色误国，更像是人们想当然的以讹传讹，以及男权社会中男人惯用的推脱责任。并中，苏妲己和九尾狐的设定并非魔改，也并非源于《封神演义》，而是更多吸纳了早于《封神演义》的武王伐赵平话和部分史实。从历史记载的纣王攻有苏轼入手，把殷寿写成一个野心家，俘获了妲己；而武王伐赵平话则写了一个和演义完全不同的狐妖。这个狐妖并没有受女娲娘娘的指派，也并不想祸乱成汤天下。他附身苏妲己，只是想谋求一个人间富贵，独占纣王的宠爱，并从这里切入，采用了人为主、妖为辅的设定，设计了阴兽为狐妖解封，狐妖则助阴兽如愿的新故事。
这个狐妖非常单纯，不追求权力，不具备善恶观念。他既没有受演绎逻辑 bug 的影响，又增加了戏剧冲突和人物的张力，很是好看。毕竟妲己纣王的结局我们都知道，可是现在这样一改，这两个人的情感走向如何，结局又如何？阴寿是否对妲己也是用完机器？妲己的悲剧又该如何收场？为什么成汤先卒要封九尾狐？九尾狐是否跟成汤国运有什么前情往事？这都是新的悬念。改编三恢复了英娇的主角地位。《封神演义》中的英娇只是一个小配角，可是，在武王伐纣平化和更早的三教源流搜神大全等书中，英娇都是武王伐纣故事的绝对主角。在搜神大全中，英娇出生时就是一个大肉球。纣王听信妲己的话，认为她是妖怪，把肉球弃置了郊外，这便是英娇这个名字的由来。而在武王伐纣平话中，纣王推倒了玉女关，引得上天震怒，要降下一位太岁神来颠覆成汤江山。注意，这个人不是妲己，而恰好是纣王之子阴骄。也就是说，在这部书里，纣王最终是被自己的亲生儿子所杀。而随着朝代更迭，到了明清两代，人们的价值观逐渐变化，不太能接受儿子杀父亲这种设定。《封神演义》的作者遇到了难题，阴骄既不能弑父，可又不能不报杀母大仇，在两难面前。只好大刀阔斧删减阴娇的戏份，把他的很多设定转到了别人身上，比如把大肉球的设定分给了哪吒，把颠覆成汤江山的任务分给了妲己。所以这些设定一删改，演绎中的阴娇已经无事可做。那作者只好再给他加一个弟弟殷红，让殷红先下山被周人所杀，而殷娇要报杀母之仇，还需时日，报杀弟之仇却正在眼前，这样就可以把殷娇留在西岐，也让他。西岐不让他有机会回朝歌，直面纣王和妲己。弑父一事自然无从谈起。而《封神》第一部首先便是确立了殷寿为主角，主打父子关系，又改了妲己的设定，所以殷娇重归主角行列是必然的。至于殷娇最后是不是一定会弑父，怎么弑父，又是一个新的悬念。改编四，让纪昌承载故事的核心价值。原著里，纪昌跟主要人物纣王、妲己、伯邑考、姬发都没有明显的矛盾纠葛，常常游离在主线故事之外，甚至还会妨碍主线故事的推进。但回到西岐后，数年之间不念伯邑考王死之仇，还说伯邑考死了活该，任由纣王继续作恶，鱼肉百姓。仍要固守君臣本分，不愿减伤。这已经不是圣人，而是愚人了。电影中父子关系是主线，殷寿和殷娇、姬发是一对父子，姬发和纪昌也是父子，因而必然要对姬昌的人物形象做出重大调整，把他拉进主线来，承担更重要的作用。他是第一部中唯一正常的父亲，唯一不想害儿子的父亲，唯一收妖怪做儿子的父亲，也是唯一吃了亲生儿子的父亲。影片中，纪昌有句名言：“你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。”这是整部电影的核心价值。殷寿、殷娇、纪发、不易考、雷震子，乃至所有质子的行动，都是围绕他来设计。而这句话从纪昌口中说出，表明主创把纪昌。设为整个故事真正的轴心，这个角色设计好了，装打扎实了，整个故事才不会脱缰。定为纪昌设计了六件事，重塑了一个丰满又动人的周文王。第一件事，妙里算卦，跟三伯侯姜子牙和姬发说，必已和殷齐之死另有真凶。矛头咱指向了殷寿，推动故事前进。第二件，收雷震子，这个后面说。第三件，血亲师傅，用卦象告诉殷寿，他必定死于血亲之手。这直接刺激了殷寿对殷娇的猜忌。想必他此时已经动了杀心，而且正因此挂，或许殷寿才萌生了骗文王石子的想法，算是一个报复。你说我会死在血亲之手，我就先让你尝尝血亲的味道。第四件事，石伯一考，这个也放在后面说。第五件，兄弟比剑。殷寿身为二王子，看似风光显赫，其实自是根本得不到父亲帝的认同和关爱，更是得不到兄长殷起那样的权利和太子地位，这才收编培养跟他有相同境遇的各国质子，建立清兵军团。他成功的 PUA 了所有质子，让他们相信他们的父亲把最喜欢的儿子留在了身边做主君，而把无足轻重或不受待见的他们送到了朝歌和战场，等于叫他们送死。定开场，冀州谋反。苏护便根本不在乎质子苏全孝的死活，所有质子感同身受，无不更加痛恨心腹而崇拜殷寿，跟随殷寿，质子们得以施展被压抑的才华，证明了自己远比那些留在亲爹身边的废柴哥哥更有价值。同时，在殷寿的身上，质子们也仿佛找到了真正的父爱，这是一个能力超群、魅力无限而又能理解他们处境的完美父亲。自然容易被他 PUA， 以至于纷纷弑父，争取爵位。可惜殷寿始终洗不动姬发，因为姬发并没有被生父遗弃。他知道父亲一直爱他，并借博弈考之口道出了前因。原来当年西岐选质子
。纪昌并没有以自己的好恶为标准，太每一个儿子，而是让不易考纪发以射箭成绩公平对决，胜者去朝歌。所以纪发做了质子。纯粹出于自己的选择，这才把博弈考的弓箭做了手脚，自己胜出。他要做一个真正的英雄，做一个善良的王者，实现人生理想。父子和长兄非但不是他的阻碍，而且还是他的动力。第六件，疯狂种地，这是个人非常喜欢的原创设计。电影中，西岐以农立国，在四大侯国中最热衷于种地，以至于季发被嘲笑为披甲农夫。纪昌启程去朝歌告别国人时，博弈考说：“父亲早知天谴相至。”这才让西岐全民疯狂种地。编剧这个小心思不亚于一个彩蛋。要知道，原著里魔家四将围困西岐不到两三月，城中的粮食居然不够吃了，还得靠寒毒龙薛恶虎来送米斗解围。电影这么一改，把文王的贡献和睿智洗了出来。就算二三不离，他仍不愿反伤，起码也要为了天下人把粮食做足。相信二三部不会出现断粮这种无脑困。局了。